হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমিও ভালো আছি তো অনেকেরই প্রশ্ন থাকে যে আইলস নিয়ে তো আমারও আইলস নিয়ে এক্সপিরিয়েন্স আছে তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথে আজ না হয়ে আইলসে এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে শেয়ার করি সো লেটস গেট স্টার্টেড তো সর্বপ্রথম আমরা চলে যাই আইএলসের মিনিংয়ে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আইএলটিএস দ্য মিনিং অফ আইএলটিএস ইজ ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম এইটা হচ্ছে আইএলসের মিনিং আর এরপর চলে যাই রেজিস্ট্রেশনে রেজিস্ট্রেশন করতে আপনাদের কত টাকা লাগবে রেজিস্ট্রেশন করতে এটা আপনার প্রতি ইয়ারে ভ্যারি করে যখন আমি আমি লাস্ট ইয়ারে দিয়েছি আমার পড়েছে সতেরো হাজার পাঁচশো এবার এই ইয়ারে মনে হয় পাঁচশো টাকা বা এক হাজার টাকা একটু পেয়েছে এটা বাড়তেই পারে এটা স্বাভাবিক আর কোথায় কোথায় আপনি আয়লস এক্সামের সেক্টরগুলো পাবেন আর আয়লস হচ্ছে দুই ধরনের মানে দুইটি কাউন্সিলে আপনি পরীক্ষা দিতে পারবেন একটা হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল আর একটা হচ্ছে আইডিপি আইডিপি এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল এটা হচ্ছে আপনার বাংলাদেশের তিনটা বিভাগে নেওয়া হয় সেটি হচ্ছে ঢাকা রাজশাহী আর চিটাগং এই তিনটাতে আপনি আইডিপিও কাউন্সিল পাবেন এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলও পাবেন আর খুলনা আর সিলেট এই দুটিতে আপনার দুইটা দুই রকম কাউন্সিল আছে যেমন শুধু সিলেটে হচ্ছে আপনার সিলেটে মেবি আপনার আছে আইডিপি আর খুলনায় আছে হচ্ছে আপনার ব্রিটিশ কাউন্সিল তো আয়লসের সর্বপ্রথম করতে আপনার যেটা মাস্ট বি লাগবে সেটা হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট আপনি পাসপোর্ট করার পর আপনি চুজ করবেন আপনি কোন কাউন্সিল থেকে এক্সাম দেবেন আপনি ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে এক্সাম দেবেন নাকি আইডিপি থেকে আপনি যখন এই দুইটিকে চুজ করবেন যে আমি ব্রিটিশ কাউন্সিল বা আইডিপি থেকে আমি এক্সাম দেব এরপর আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে আপনার পাসপোর্ট নিয়ে আপনার পাসপোর্ট পাসপোর্টের নাম্বারটা এবং আপনার পাসপোর্ট মাস্ক বি লাগবে যেখানে তো আপনার পাসপোর্ট দিয়ে আর হচ্ছে আপনার রেজিস্ট্রেশন ফি দিয়ে আপনাকে আইলসে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে দেন আপনাকে তার আগে আপনি একটা কাজ করতে পারেন আগে আপনি নিজেকে প্রশ্ন করবেন যে আপনি ইংলিশ কতটুকু জানেন ইংলিশ কিন্তু আমরা কম বেশি সবাই জানি কিন্তু কিছু কিছু আমরা আছি যারা হচ্ছে ইংলিশ একটু কাঁচা তাদের ইংলিশ কোচিংটা মানে আয়লসের জন্য কোচিং মাস্ট বি করা লাগবে আমি এটা সাজেস্ট করি কিন্তু আমি আয়লস দেওয়ার সময় কোচিং করিনি আমি শুধু মক টেস্টগুলো দিয়েছিলাম আর আপনারা কোচিং করলে আপনাদের একটা প্লাস পয়েন্ট কারণ ওরা হচ্ছে আপনার মানে আয়লসে কোথায় কোন এক্সামগুলো কেমন হবে এ টু জেড আপনাকে খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেয় ঠিকই কিন্তু প্র্যাকটিস কিন্তু আপনাকে নিজেই করতে হয় তো আমি বাসায় নিজে নিজে প্র্যাকটিস করেছি ইংলিশ মুভি ইংলিশ সং ইংলিশ বুক এগুলো বেশি বেশি করে পড়বেন যারা বাসায় প্রিপারেশন নিয়ে এক্সাম দিতে যাচ্ছেন আর মক টেস্টগুলো দিবেন তাহলে আপনার আয়লসের এক্সাম সম্পর্কে প্রথমে কিছু একটা নলেজ চলে আসবে আর যারা তো কোচিং করবে তাদেরকে তো মক টেস্ট এখানে ইনক্লুড থাকবেই সাথে আপনারা খুব ভালো একটা নলেজ ক্যারি করতে পারবেন তো আমরা প্রথমে কি করলাম রেজিস্ট্রেশন করলাম রেজিস্ট্রেশনের আগে কিন্তু আমাদেরকে এই মানে আয়লসের প্রিপারেশনগুলো নিতে হবে এরপর যখন মনে করব যে না আমি এখন আয়লস এক্সাম দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন আমরা রেজিস্ট্রেশন করব আপনারা কিন্তু আয়লসের রেজিস্ট্রেশন প্রতি মান্থে করতে পারবেন বাট ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ডেটে কিন্তু আমার সাজেশন আপনাদের কাছে আপনারা বছরের মিডেলে রেজিস্ট্রেশন করবেন কেননা বছরের প্রথম এবং শেষে অনেক স্টুডেন্ট হচ্ছে আয়লসের জন্য এক্সাম দেয় যার কারণে তখন অনেক রাশ থাকে এবং কনসালটেন্সিগুলো তখন কিন্তু একটু হার্ড হয়ে যায় তো সেটি হচ্ছে আপনারা মাথায় রাখবেন যে আপনারা ফার্স্ট এবং লাস্ট এই দুটি সময় আপনারা কখনোই রেজিস্ট্রেশন করবেন না এটা আমার সাজেশন আপনারা ট্রাই করবেন যেন মিডেলে এক্সামটা দিয়ে রাখার যদি আপনার আপনার বছরের শেষে আপনি বাহিরের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন এবং আপনার আয়লসের রেজাল্টে সাবমিট করতে হবে তাহলে আপনারা কিন্তু আগে থেকে মিডেলে মানে ইয়ারের মিডেলে হচ্ছে এক্সামটা দিয়ে রাখবেন কারণ আয়লসের এক্সামের যে আপনার ইটা আসবে আপনার রেজাল্টটা আসবে ওটা কিন্তু দুই বছর থাকে তো আপনারা ট্রাই করবেন এটা সবাই যে মিডেলে এক্সামটা দেওয়ার এটা হচ্ছে মানে আপনার রেজিস্ট্রেশন করবেন এই টাইমটাতে সো কাম টু দ্য পয়েন্ট আয়লসে কিন্তু চারটি স্টেপ থাকে স্পিকিং রিডিং লিসনিং এবং রাইটিং আপনি কোনটাতে বেশি ভালো পারেন এবং কোনটাতে সবচেয়ে মানে খারাপ হোক না সবচেয়ে কম জানেন 
तो आपने की रीडिंग भालो पार बन ना की राइटिंग स्पीकिंग ना की लिसनिंग आपने जो भी लिसनिंग का चाहन भले आपने बेशी बेशी इंग्लिश सॉन्ग एवं इंग्लिश मूवी देख बन इंग्लिश सॉन्ग इंग्लिश मूवी देख बन का लिसनिंग होता है आपने आलस एक्सामिन शो में आपने हेडफोने हेडफोन दाव था के एवं शाम में आपने क्या एक टा पेपर दाव हो बे दूसरे टा पेपर दाव हो बे एक टा जो आंसर शीट आए टा होता है आपने जब वो एक जोन बोल बे तो काने आपने क्या कथा माने तारा बोलते थक बे आए टा होता है आपने क्वेश्चन शीट तो क्वेश्चन शीट देखे देखे आपने के चार टा ऑप्शन था के कोई � तो ओखने क्योंकि अपना के शुद्ध एक कथार उत्तर दीते हैं ता कि शुने और ये क्योंकि फुल आपनर ओरा कि यटार ऊपरे क्योंकि अन्सारगलो थे तो लिसनिंग आपना के बसि बेसि इंग्लिस संग इंगलिस मुवि इंगलिस बुक एगल आपके खूब भलोक पढ़ते हैं आपना के आपनर नलेजे क्यारि करते हैं वार्डगुलो दें हे अपनी रिडिंग रिडिंग थे अपनर रिडिंग मध्य अब तीन धाप थे प्रथम प्रथम जो धापा थे एटा तो हे अपार अनेक अनेक इजी ना बाट इजी थे बर तुलन आर बी आर सी एर तुलन एक इजी थे तो सजेशन आपनारा सब प्रथम रिडिंग सीटा आगे सल्व कर ट्राई कर तर बी तर ए क्यों रिडिंग सब चे बी टाइम वेस्ट है तो अपनारा आगे कठिन करबें तपर आकटू इजी तर एक इजी तापनर टाइम टाइम एक क्यारि करते मैं ये इजी हो रिडिंग रईटिंग दुटी क्यों एक्साम पर पर ही थे तो अपनी जो रिडिंग कि टाइम निजे के करते पैन हाथे रखते पैन तेल रईटिंग क्योंकि अपनी खूब भलोक लिखते पर रिंग एब आस रिंग रईटिंग हे अपार रिंग दूटा धाप थे एक ए एक बी आपनर ए प्रथम पार्टे जेटे थे से ग्राफ एंड चार्ट अथवा पाय चार्ट टेबिल एगलो देव थे एगलो के लिखते हैं जे रखम आप ग्राफ ग्राफ एंड चार्ट लिखे थी पाय चार्ट टेबिल लिखे थी एरपर जेटा बी जे बी सेक्टर से सेक्टर हे अपार एग्री और डिजेग्री ए रकम दुईटी हेरा जे रखम भाव सम्प्रसारण लिखे थी प्रथम एक मूल कथा लिखी तपर एग्री और डिजेग्री लिखे थी ठीक सरकम भाव ये दीत ढापती लिखते हैं रिडिंग रईटिंग लिसनिंग गल एब मूल कथा से स्पीकिंग टेस्ट आज से स्पीकिंग टेस्टे अपना के इंगलिश अवश्य कथा बोलते हैं अपनार सामने एक टीचर थक रूम थक टेबल थक सामने कम्पिटार थक एक स्पीकार थक आपनी जहाँ से आना के कोश्चिन करगल हमने रेकर्ड हो आपना के ओ रूमे ओखने हे अपना तीन ट सेक्टर थक प्रथम आपनर हे आपना के निजे के परिचय करते हैं तरह से दें हे से आना के कैकट कोश्चन कर अन्सार सूंदर को दीते हैं आ लास्टे हे आना के आना के खूब सुंदर को यूटिलइज करते हैं अपनी जे इंगलिस अपन वोकाबलरिगुल जो पाए तूज करबें ये क्योंकि से बुझते पर आनी एक वार्ड एक बार ना अपनी क्योंकि अनेक बार ही आसे से आनी बार बार यूटिलइज करते पर कारण ये हे क्यों ये भोकाबलरि इंगलिस जाना खूब ही दरकार तो अपनी जो एगो यूज करें तो हमें बुझे जो ना अपनी हे इंगलिस अनेक कि आपना के स्पीकिंग मार्कट बसि आसबें तो ये तो गल आएल्सर चार धाप थे से चार धाप नहीं आलोचना कर लम एबारे स्कोर कथा आएल्स क्यों ये चार धापे हे अपार नय मार्क तो नय मार्क मध्य अपनी जो सब एवरेज सिक्स पान वोटा के क्योंकि अब चार दिए भाग कर पाँच को छय को सत को आठ पेलें सेम एगल क्यों चार दिए भाग हो और आयसर आपनर भलो एक मार्क स्टार्ट कर फाइव पॉइंट फाइव थे शुरू कर आनी जो भलो नम्बर पानी तपनर जो तत ही भलो हमें ये बोलो कारण आपनी जेको इनिवार्सिटी खूब इजिली आनी जो पर आयल्स तो एर मन बाहर कान्ट्रीगूलते मन मान मैंडेटरि गो फाइव पॉइंट फाइव थे अपना एक भलो मार्क स्टार्ट कर सिक्स सेवेन एट एगल क्यों खूब डिमांडेबल एक मार्क आयल्सर तो ये हे आयल्स मार्किंग सिसटेम जेटा फाइव फाइव पॉइंट फाइव मैं ए रकम फाइव फाइव पॉइंट फाइव सिक्स सिक्स पॉइंट फाइव ए रकम कर मार्किंग है एरपर चले जाए एक्साम 
আপনি যে রেজিস্ট্রেশন করেছেন আপনি রেজিস্ট্রেশন করার পর কিন্তু আপনার মেইলে একটা মেল চলে আসবে যে আপনার এক্সামটা কোন ডেটে হবে তারপর ওই ডেটের আগের দিন মানে যেদিনকে আয়স আপনার এক্সাম তার আগের দিন আপনাকে দেওয়া হবে স্পিকিং টেস্টের জন্য স্পিকিং টেস্ট কিন্তু আয়লসের যে রিডিং রাইটিং এবং রিডিং রাইটিং এবং লিসনিং এই তিনটা এক্সাম কিন্তু একদিন না হয় এবং স্পিকিং এই তিনটা এক্সামের আগের দিন না হয় তো স্পিকিংয়ের জন্য আপনাকে কল বা মেল করা হবে এর আগের দিন কল খুবই কম করে মেলই করে তো আপনাকে কিন্তু মেলে অ্যাক্টিভ থাকতে হবে বারবার চেক করতে হবে যে আপনার কোনো আয়লসের কোনো আপডেট আসলো নাকি তো আপনাকে মেল আসবে তারপর আপনাকে স্পিকিংয়ের জন্য আলাদা একটা ডেট দেওয়া হবে আপনাকে ওই দিন হচ্ছে স্পিকিংয়ের জন্য যেতে হবে এবং যেইখানে যে প্লেসটা দেওয়া থাকবে সেই প্লেসে যেতে হবে আর তখন কিন্তু আপনারা অবশ্যই আপনাদের পাসপোর্ট ক্যারি করবেন আর ওইখানে গিয়ে কিন্তু আপনাকে স্পিকিংয়ের জন্য তারা হচ্ছে তখন হচ্ছে একটা ছবি তোলা হয় আপনার ফেসটাকে তারা দেখে যে আসলে পাসপোর্টের সাথে মিল আছে নাকি তো এখানে আপনারা আগে টাইম নিয়ে যাবেন এক দুই ঘন্টা হাতে এক দুই ঘন্টা তো হাতে টাইম নিয়ে যাবেনি অনেক মানুষই তো এক্সাম দেয় একজনের পর একজন টিচার থাকে অনেকেই কিন্তু একজনের পর একজন মানে রুমে ঢুকতে পারে রুমে ঢুকে এক্সাম দেয় এটাই হচ্ছে স্পিকিংয়ের নিয়ম এরপরের দিনই হচ্ছে আপনার মেইন এক্সামগুলো হয় যেমন হচ্ছে লিসনিং রিডিং এবং লিসনিং রিডিং অ্যান্ড রাইটিং এই তিনটি হচ্ছে আপনার একসাথে নেওয়া হয় এই তিনটি এক্সাম নেওয়া হয় তিন থেকে চার ঘন্টার মতো কারণ ওইখানে অনেক আপনার ই থাকে যেমন রুলস থাকে ওইগুলোকে মেনটেন করতে হয় আপনার সিট তারপর বের করতে হবে আপনার পাসপোর্টের নাম্বার অনুযায়ী আপনার সিট হচ্ছে দেওয়া থাকে একটা সিরিয়াল নাম্বার তো ওইগুলোকে ই করতে হয় তবে এক আপনি তো আর একা তখন এক্সাম দেবেন না এই তিনটি যখন এক্সাম আপনি দেবেন তখন অনেক মানুষ থাকবে একটা হল রুমে এক্সাম হবে আপনার টেবিল আপনার চেয়ার সব সেফেট থাকবে তো ওয়ান বাই ওয়ান আপনাদেরকে রুমে ঢুকাতে হয় তো এর জন্য হাতে অনেক টাইম নিয়ে যেতে হয় এক্সামটা অনেক লেন্দি হয় এই ক্ষেত্রে তো তখন হচ্ছে আপনাদের সবার প্রথমে যে এক্সামটা নেওয়া হয় এই তিনটির মধ্যে সেটা হচ্ছে লিসেনিং চল্লিশ মার্কেট থাকে চল্লিশ মার্কের জন্য চল্লিশ মিনিট দেওয়া হবে আর চল্লিশ মিনিট আপনাকে এই এক্সাম নেওয়ার পরেই আপনাকে চলে যাবে রিড এরপর চলে যাবে হচ্ছে রিডিংয়ে তো এই লিসনিংয়ের পর আপনার আবার আপনার অ্যান্সার শিটগুলো আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাবে শুধু রিডিংয়ে অ্যান্সার শিট না এখানে কিন্তু আপনার কোশ্চেন শিটটাও নেওয়া যাবে আপনি কিন্তু আপনার পাসপোর্ট এবং ওইখান থেকে আপনাকে পেন্সিল কলম বার ইরেজার বা শার্টনার এগুলো কিন্তু ওইখান থেকে দিবে তো আপনি কিন্তু আপনার পাসপোর্ট আর আপনার পেন্সিল রাবার ইরেজার এবং কি কোনো ফাইলসও আপনি আপনার সাথে ক্যারি করতে পারবেন না তো যখন আপনার হ্যাঁ এখানে সিকিউরিটি ব্যবস্থা আছে আপনার নিয়ে গেলেও এখানে সিকিউরিটিতে রাখতে পারবেন কিন্তু এক্সাম হলে এগুলোই আপনাকে নিতে দেবে সাথে এরপর আপনাকে লিসনিংয়ের পর আপনাকে রিডিংয়ের শিট দেওয়া হবে এবং অ্যান্সার শিটও দেওয়া হবে তো এই দুটা এই রিডিংয়ের পার্ট যাওয়ার পর আপনাকে রাইটিং শেষ করতে হবে এইভাবে এক্সামগুলো হয়ে থাকে এরপর চলে যাই আমরা রেজাল্টের ক্ষেত্রে রেজাল্ট কখন দিবে রেজাল্ট আপনাকে মেল করে দেওয়া হবে তার থেকে এক মাস এর মধ্যে আপনি রেজাল্ট পেয়ে যাবেন বা পনেরো দিন এরকমও হয় যদি ইমার্জেন্সি কোনো আপনি রেজাল্ট রেজাল্ট পেতে চান তাহলে এরকম একটা ব্যবস্থা করা আছে তো এর মধ্যে আপনি আপনার রেজাল্ট পেয়ে যাবেন আপনাকে প্রথমে আপনার মেল করবে মেলের পর ওদের একটা ওয়েবসাইট আছে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার পাসপোর্ট নাম্বার এবং আপনার নাম লিখলেই আপনার রেজাল্টের ই চলে আসবে রেজাল্ট চলে আসবে আপনি কোন মানে কোন ধাপে কি কি পেয়েছেন এটাও খুব সুন্দর করে এখানে ডিসক্রিপশন করে খুব সুন্দর করে ডিটেলস দেওয়া আছে ডিটেলস দেওয়া থাকে এরপর আপনি আপনার রেজাল্টটা ক্যারি করতে পারবেন অনেকেই একটা কমন কোয়েশ্চেন আমাকে করে থাকেন যে কতদিন আগে থেকে আয়লসের প্রিপারেশন নিতে হয় এটি পার্সেন টু পার্সেন ভ্যারি করে আমি আয়লসের প্রিপারেশন নিয়েছি এক মাস আগে আয়লসের এক মাস আগে আমি আয়লসের প্রিপারেশন নিয়েছি কারণ আমি একটু রাশ ছিলাম যার কারণে আমি আমার আয়লসের প্রিপারেশনটা তেমন ভালো করে নিতে পারি আপনারা যারা আয়লস এক্সাম এক্সাম দিবেন তারা মাস্ট বি কমপক্ষে তিন মাস আগে থেকে আপনারা আয়লসের প্রিপারেশনটা নিয়ে থাকবেন এর আগে থেকে নিলেও কোনো সমস্যা নেই আপনারা নিতে পারেন আর আমি আপনাদের সাথে আমার একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি যখন আয়লসে যেমন আমি আগেই বলেছি যে আমি আয়লসে কোচিং করিনি মক টেস্টগুলো দিয়েছিলাম তো মক টেস্ট দিতে আমার একটা আপুর সাথে পরিচয় হয় 
ওই আপুকে আমি প্রশ্ন করি আপু আপনি কতদিন আগে থেকে আইএলসি प्रिपरेशन নিচ্ছেন তো আপু আমাকে বলে যে আমি তো এক বছর আগে থেকে प्रिपरेशन নিচ্ছি কিন্তু আমি এখনো নিজেকে সাহস নিজের কাছে সাহসটি আসেনি যে আমি এখন আইএলসি এর एग्जामটা দিই তো আপু তখন বলল যে তাহলে আমি আবার তখন প্রশ্ন করেছিলাম যে তাহলে এখন আপনি কি সাহসটা পেয়েছেন যে এখন আপনি एग्जाम দিতে আসলেন এবং আমি তো দেখছি আপনার মক টেস্টের রেজাল্টগুলো ভালো হচ্ছে বলে কি তখন আপু বলে হ্যাঁ আমি নিজেকে এমন ভাবে प्रिपेयर করে এসেছি যেন আমি এখান থেকে একটা ভালো একটা রেজাল্ট ক্যারি করতে পারি তো অবশ্যই আপনারা যখন एग्जाम দিবেন তখন নিজেকে ভালো प्रिपेयर করে আসবেন যেন আপনারা আপনাদের এক্সেপ্টেশন রেজাল্টটা ক্যারি করতে পারেন তো আপনারা আইএলস এর एग्जामের জন্য प्रिपेयर হওয়ার জন্য মাস্ট বি হাতে 3 মাস তো টাইম রাখবেনই এর বেশিও রাখতে পারেন কিন্তু আমার সাজেশন থাকবে যে আপনারা আইএলস এর একদম পারদর্শী হয়ে আইএলস एग्जाम দিতে আসেন তাহলে আপনাদের রেজাল্ট খুব ভালো আসবে তো এই ছিল আমার আইএলস সম্পর্কে এক্সপেরিয়েন্স আশা করছি আপনাদের সবার ভালো লেগেছে বা আপনারা কিছু হলো এখান থেকে হেল্প পাবেন আর যদি আমার কিছু ভুল হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আমি দুঃখিত আর আজকে ভিডিও এ পর্যন্ত ছিল যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট করবেন আমার আপনাদের যদি কোনো ইনফরমেশন জানা থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন শেয়ার করে দিবেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারস এবং আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যারা নতুন তারা অবশ্যই অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এটা আমার রিকোয়েস্ট তো আজকে ভিডিও এ পর্যন্ত ছিল স্টে হোম স্টে হেলদি স্টে সেফ সেফ দা ওয়ার্ল্ড আই লাভ ফেস